Pozdrav svima, evo još jedan kratak tutorial kako da menjamo vrednost input polja, to je kako da recimo pokažemo omogućenu korisniku da prikaže šifru prilikom logovanja i registracije, tako da uz pomoć jQuery. Ne znam koliko ste radili jQuery, ja sam otprilike na početku, ali eto, istražujem i učim svaki dan po nešto novo, tako da je delo vam i interesantan, interesantno napravimo ovaj tutorial. To može biti veoma korisno kada menjamo vrednosti u HTML-u, tako da u principu ovo što ću vam sada pokazati je generalno veoma prostor za cetak linija koda u jQuery-u, a isto tako veoma korisno za korisnike da im omogućite da prikažu šifru. Ideja je sledeća da kada oni unesu username i password i kada kliknu na show da im se pokaže šifra, kada kliknu na hide da im se vrati ovde da bude input taj pasta. Znači, bukvalno sa jQuery-em radimo sa funkcijom on click, menjamo umesto input taj pasta, menjamo type na tekst, i menjamo ovde naziv na dugmutu za prikazivanje, kada klikamo na hide, vraćamo na input type password i vraćamo dugmu na show. U principu, ja ovde imam, kao što vidite, jQuery implementiran u HTML-u HTML koda, to je bootstrap, tako da u principu, ne znam, ako ne koristite bootstrap, potrebno je da implementirate jQuery ili da skinete u vašu aplikaciju. Ovde na samom kraju, ispod HTML koda, ostavit ćemo te tagove. I onda ćemo ćemo prihvatiti ovaj id show password show password i stavit ćemo Ovdje ćemo napraviti jednu promjenljivu password. Ona će prihvatiti ID password. Ovo je ovdje. Ovdje ćemo napraviti još jednu promjenljivu Inače, ovaj atribut metod u jQuery-u, on nam smešta ili vraća vrednost od selektovanog atributa, to je elementa, tako da u principu imate ovde na veći školi, bilo gde drugde, objašnjenje i sintaksu, kako se koristi sa nekim primjerima, tako da u principu ako otvorim moj primjer vidimo da su oni ovu 
sliku. Stavili smo ovaj atributu, bude vid testo naša širina. Kada kliknemo ovde, proširimo sliku. To je njihov primer. Tako da u principu, eto, malo možete istražiti. Ako vam ne bude baš sve jasno, ali mislim da nema šta. To je to, onda ćemo na ovako if password password type jednako password Ako je password type password, kao što je na primjer sada, ako je on password, on click ćemo promeniti da bude umjesto password da bude text. Tako da ćemo vidjeti šifr. Ovo je sve što treba da uradimo, znači ako je password taj password, menjamo type na text i menjamo dugme na hide, ako je password type, u stvari u drugom slučaju password type je password i pišem ovo menjamo na show, s tim to je cela logika ovog koda, znači ništa specijalno, a eto, može da bude zanimljivo i korisnicima i vam. Znači, može da vam posluži za neke druge stvari, tako da eto, samo da još isprobamo, stavit ćemo test, Kada kliknemo na hide, vraćamo password type na password, kada kliknemo show, smeštamo password type na tekst, zato i možemo da vidimo sliku šifra. Tako da u principu to je to, ukoliko nešto nije jasno slovo da pitajte, ali generalno mislim da je veoma prosto. Hvala na gledanju i... Vidimo se uskoro sa nekim novim tu.